Есть такая старая пословица «Ты то, что ты ешь, чем ты питаешься, и видно в первую очередь на тебе, на твоем лице, на твоем отношении к жизни и вообще на то, как ты выглядишь в целом». Так вот, к чему я это? К тому, что продукты питания, которые мы употребляем, они влияют на нашу жизнь самым непосредственным образом. И контроль над контрафактом, он должен осуществляться со стороны, в первую очередь, государства, лидеров государства и так далее. Ярким примером является Александр Григорьевич Лукашенко из соседней Белоруссии, который, внимание, возбуждает уголовные дела за контрафакт продуктов. Есть продукт, есть товар, привез и продал. Но вы должны были здесь взять качеством. Это недопустимо. Безопасность продуктов питания должна быть непререкаем. Вот о чем идет речь. И чтобы этого больше не было, в противном случае это закончится трагедией. Прежде всего для тебя. Ты руководитель, ты за это отвечаешь. Это не просто штрафы за просрочку, за плесень и так далее, которые в наших магазинах сплошь и рядом лежат на полках. И кроме штрафов копеечных, которые буквально магазин компенсирует за полсмены, ничего не светит недобросовестным компаниям, которые занимаются реализацией контрафактной продукции, продукции, не соответствующей определенным стандартам. Огромное количество пальмового масла – ужасных продуктов на наших полках. Так вот, Лукашенко взялся за это серьезно. Он сажает людей за плохие продукты, говоря простым языком. Человек сидит на нарах. И при равнении вот этого стратегического направления, которым является обеспечение населения и граждан продуктами питания, в категорию вредительства тех, кто игнорирует все зримые нормы, я считаю, что это абсолютно правильно. Лукашенко пошел правильно. Поэтому белорусская колбаса, продукты, молоко и так далее, там качество выше, чем российское в целом. Продукты белорусские можно кушать смело и от них не отравишься. Это контроль со стороны государства. Так вот, сильная рука Лукашенко наводит порядок в Беларуси. Это плюс. Сильный лидер – здоровая нация. Белорусы выглядят нормально. Нет никаких людей с плохим, как говорится, цветом кожи и так далее. Продукты, которые идут из Беларуси, пусть даже через Европу, через, из Европы через Беларуси и так далее, в России белорусские продукты, от них хоть кто-нибудь отравился? Вы слышали в газетах какие-то заметки, что белорусские продукты некачественные, там то-то, то да чушь это, нет, нет этого. Это гарантия качества, потому что контроль, еще раз повторю, идет со стороны государства. Президент Беларуси лично отвечает за здоровье нации. Прекрасно, отлично, великолепно. А теперь вопрос, а как у нас? Кто у нас отвечает за здоровье нации? За людей, которые травятся в школах, в детских садах, покупают продукты, а потом сидят в интересном месте несколько дней, не могут выйти оттуда. Отравление и так далее. Кто за это отвечает? Кто-то в тюрьме сидит? Дай бог штраф какой-то будет. Я считаю, что забота государства о здоровье нации, о которой говорил президент Путин, она должна распространяться и на продукты питания в том числе. Нужно депутатам Государственной Думы наконец-то принять закон об ответственности компаний, которые реализуют или э, производят продукты питания за качество. За то, что э, если идет контрафакт или не ненадлежащее э, определенным нормам соответствия продукции, за это должен отвечать не тот кладовщик, который коробки фасует, а конкретно руководитель компании. И отвечать не просто административной, а уголовной ответственностью. Берите пример с Лукашенко. Хороший он, плохой, кто, как, когда, сейчас не смотрим. Но у него нет изобилия пальмового масла. И вот этого вот третьей, четырех, пяти, десяти какой-то вот 
уровневые продукты питания. У него как осетрина первой свежести. Она не бывает второй, третьей и так далее. Не бывает колбасы второй свежести. Не бывает хлеба второй свежести. Это уже другая категория продуктов. Я вспоминаю, когда одно время назад, достаточно давно, я посетил Мальту. И мне что поразило, что на Мальте очень качественные хлебобулочные изделия. Там прекрасный хлеб. Так вот, там хлеб, как они называют, однодневный. То есть, утром, ну, или там ночью испекли, вот он утром на полках появился этот хлеб, его едят, все. День закончился, этого хлеба на следующий день не увидишь на полках, там уже новый. Он идет уже в переработку. И там хлеб – это стратегический продукт, который даже запрещено выводить, вывозить за пределы. Мне пришлось договариваться там с одной компанией, с тем, чтобы мне разрешили вывести вот такую здоровую буханку э, белого хлеба мальтийского в Россию. Там соответствующую там, бумагу писали и так далее. Ну, отношение было ко мне соответствующее, там люди знали, кто я такой. Так вот, меня поразило, что на следующий день там нет э, э, вчерашнего хлеба. Понимаете, Мальта это там нет вчерашнего хлеба. А у нас есть. Он лежит на полках до такой степени, пока уже там плесень сама не скажет. Ребят, снимите меня с полки. Я считаю, что контроль над качеством продуктов питания должен ужесточаться в разы многократно в Российской Федерации. Государственная Дума должна незамедлительно принять обращения и принять законы, которые ограждают граждан от некачественной продукции. Нужно жесточайше наказывать и карать уголовной ответственностью, отзывом лицензии, многомиллионными штрафами за просроченную буханку с плесенью, за какие-то консервы, за продукты, которые не надлежащего качества, которые забирают полевым маслом и так далее. Если, не дай бог, отравились дети или кто-то пострадал, я считаю, что нужно вводить специальную, как во времена Сталина, тройку. Когда идет мгновенное расследование и отматывается вся цепочка причастных от момента того, кто подал этот э, продукт школьнику, до того момента, когда это э, просмотрели специалисты ОТК или надзора, э, отправляя в реализацию заведомо некачественный продукт. Нужно принять обращение к президенту Российской Федерации Путина, который бы обратил на это внимание и ужесточил контроль за э, продуктами питания в России. Если уж вы заботитесь о здоровье нации, нужно заботиться о здоровье нации в целом. Ребенок, который рождается второй, третий и так далее, получает материнский капитал, он должен еще дожить до пенсии. И не отравиться. И он должен быть здоровым, а не калекой из-за того э, изобилия некачественных продуктов питания, которые уже просто сами выпрыгивают с прилавков магазинов и бегут на помойку. Какой, какая ситуация сейчас происходит? Крупные ритейлеры должны нести ответственность финансовую за э, борьбу с контрафактом. Они должны финансово тоже отлич, э, отвечать и отличать... Э, Качественные продукты от некачественных. Кому еще обращаться? К экспертному сообществу, которое должно состоять из людей, которые знают эту тему. И общими усилиями мы должны добиться того, чтобы на территории Российской Федерации не проникала никаким образом и не производилась некачественная продукция. Некачественный контрафакт. Это касается не только продуктов, но в том числе и алкогольной продукции, от которой мрут люди, которые не подозревают, что они употребляют контрафактную продукцию, от которой могут умереть. И это все должно решаться не на местном уровне, а на уровне государства. Государственная Дума, президент Российской Федерации, крупные компании, министерства, ведомства и так далее, они должны нести ответственность. А мы, граждане, должны помогать в этом. Нужно создавать специальную мониторинговую службу граждан по аналогии чистый продукт, где любой человек, который увидел некачественные продукты на полках магазинах или в других местах, он не должен бежать к директору магазина, что-то там спрашивать и так далее, организовывать за свои деньги экспертизу, платить за то, чтобы там доказать, что этот продукт некачественный. А потом экспертиза это сказала. 
доказала, пришла к директору магазина, директор магазина заплатил штраф, там 10 тысяч, 50 тысяч рублей, все. И переклеил наклейки, и уже продаются они под другим соусом, как говорится, эти продукты. Я считаю, что должно быть приложение, которое разработано, и человек, который это увидел из любого региона, из поселка, деревни, города, из любого места, из любого маркета, он, увидев контрафакт, должен просто сфотографировать, написать определенную сопроводительную записку, документацию, привязать это к геолокации и выслать это в соответствующую службу, которая будет это мониторить и буквально, если это подтвердится, в этот магазин должны незамедлительно приехать архангелы с пипетками, с пинцетами, с датчиками и так далее, которые промониторят это все. Если э, подтвердится, то магазин не попадает на штраф, он просто закрывается, вешается замок, все. То есть только такой контроль жесточайший на, перв... на первом этапе, этапе позволит э, вырвать ситуацию из э, неразрешенности многолетней и э, действительно доказать то, что здоровье нации это не на бумажке, а на деле. Для меня главное человек. Я человек деревенский, я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Люди должны свободно продать свой товар сейчас и навести порядок на всех рынках. Потому что мы снова вернемся к тому, что было в середине 90-х. Лишь бы там какой-нибудь мусор какой-то поставили и продают продукты питания с этого. В центре Европы страна. Мы хвастаемся своей чистотой. Какая-то чистота, если мы не можем навести порядок на рынках, где продают товар и продукты питания. Вот это незыблемо. Чтобы любой человек приехал, купил здесь мясную продукцию, молочку, еще чего-то, и сказал «да». Это объект 21 века. Вот какой был замысел.